Salut, salut, chers étudiants de la langue française, comment allez-vous? Hoje eu vou ensinar para vocês 20 palavras da linguagem familiar do cotidiano em francês que você não vai aprender nos cursos de francês. Você não vai aprender essas palavras nos cursos de francês, por quê? Porque são para palavras da linguagem familiar, ok? E não são palavras formais. Não posso dizer também que são informais. Eu posso dizer simplesmente que são do linguagem familiar. Então, por que, que eu vou ensinar essas palavras para vocês? Porque eu, no Brasil, eu passei por uma coisa que eu não queria que você passe na França ou no Canadá ou na Suíça, sei lá. Mas essas palavras são mais utilizadas principalmente na França e na Suíça. É que quando eu estava aqui no Brasil, tem um cara que me falou numa empresa que eu estava trabalhando, o cara me falou, vai lá pegar esse negócio para mim. Falei, pá, o que, que é negócio? Entendeu? Eu tentei fazer uma tradução literal, daí eu não consegui entender. Então, quando fala de negócio e tal, então é alguma palavra que o cara não se, não se lembrou o que, que é e me pediu para pegar a coisa para ele, ok? Então, eu passei por isso, eu não queria que você passar por isso também na França ou no Canadá, sei lá. Ok? Então, por isso é que estou trazendo 20 palavras para você do cotidiano francês e que nos cursos de francês que você não vai aprender, a menos que seu professor seja bonzinho, né? Que ele traz essas experiências para você. Então, se você não se inscreveu no nosso canal ainda, aproveite para fazer isso. Vamos já! Então, a primeira palavra que eu trouxe para vocês é bouquin. O que, que é bouquin? Bouquin é essa palavra que você com certeza já aprendeu, que é livro, que significa livro em português, ok? Então, eu trago também exemplo para vocês, para você aprender essas palavras numa frase. Por exemplo, j'ai lu ce bouquin, eu li este livro, j'ai lu ce bouquin. Outro exemplo, c'est un bouquin génial, é um livro legal. Ok? Se você não sabia como falar legal em francês, a gente tem um vídeo no canal que fala disso. Outra expressão que eu trouxe para vocês é bagnole. Bagnole não é nada outra que essa aqui, voiture, que vocês estão vendo. Ok? Que é carro em português. Voiture. Bagnole. Ça se prononce bagnole. Essas linguagens, essas palavras são utilizadas todo dia na língua francesa. Okay? Todos os dias tem pessoas usando essas palavras. A menos que a pessoa tenha dor de você, a pessoa vai se esforçar para usar uma linguagem informal. Mas, geralmente, todo mundo quer falar à vontade, daí vai usando essas palavras. Ok? Bagnol, então, significa voiture. Bagnol e voiture, sim, é a mesma coisa. Significa carro. Os exemplos que eu trago para vocês é je vais à l'école en bagnole. Je vais à l'école en bagnole. Vou para a escola de carro. Il achète une bagnole rouge. Ele comprou. Ele, ele compra um carro vermelho. Ok? Il achète une bagnole rouge. Ok? E a próxima palavra é bécane. Bécane não é nada outro que moto. On dit la bécane, on dit aussi la moto para expressar que é moto em português. Por exemplo, Quelle é a marca de Tabecan? Qual é a marca da sua moto? J'y vais à Bécan. Eu vou para lá de moto. Ok? Eu vou para lá de moto. J'y vais à Bécan. Bécan, então, significa moto. É a mesma coisa que moto. E a próxima palavra é barrac. Barrac que significa maison, que é maison. Maison, que significa em português, casa. Então, se utiliza mais a palavra barraca para uma casa que é meio velha, assim, uma meio velhinha, assim. Então, se utiliza a palavra barraca por dizer que c'est une maison, c'est une vieille maison. Ok? Um exemplo? Um exemplo, ici, mon grand-père a une baraque à la campagne. Meu avô tem uma, cam, uma casa no interior. Aqui, eu queria escrever casa e parece cana, mas uma casa 
no interior. A la campagne, quando você fala a la campagne em francês, você está falando do interior, quer dizer, longe da cidade. Outro exemplo, ela construiu uma barraca em bois. Ela construiu uma casa de madeira, ok? Outra palavra que muitas pessoas, de repente, não sabiam também é fringa. Fringa para expressar o quê? Para expressar vêtement. Vêtement que é vestidos, roupas em português, ok? Por exemplo, Ne reste pas nu, va te mettre un fringue. Não fique pelado, vai se vestir, ok? Ne reste pas nu, va te mettre un fringue. Não fique pelado, vai se vestir. Então, mettre un vêtement, mettre un vêtement significa se vestir. Vocês sabem que o verbo mettre pode ser utilizado para dizer várias expressões em francês, para expressar várias coisas em francês, ok? Então, fringue significa vêtement. Outro exemplo é Je vais acheter des fringues d'hiver. Eu vou comprar roupas de inverno. Outra expressão é boulot. Boulot significa o quê? Boulot significa trabalho, que é trabalho em português. Onde que eu trago dois exemplos para vocês também? Onde que podemos dizer J'ai beaucoup de boulot. Je peux pas sortir. Ou je ne peux pas sortir. Je ne peux pas sortir. Je peux pas sortir. Na, na linguagem familiar não é errado, porque as pessoas falam desse jeito, ok? Às vezes eles cortam o ne, eles cortam o ne, você nem escuta o ne, daí para expressar a negação, ok? Então, essas expressões também eu vou continuar trazendo para você. Se você não quer perder nenhum dessas, fique no canal, ative o sino das notificações, inscreva-se primeiro, viu? Ok? Então, je pas, je pas de boulot. J'ai pas d'argent, ok? J'ai pas de boulot, j'ai pas d'argent. Não tenho trabalho, não tenho dinheiro. Lembrando que a maneira certa de escrever é Je n'ai pas de boulot, je n'ai pas d'argent. Então, as pessoas, quando eles falam, como é que eu falei, eles cortam o nœud. Simplesmente cortam o nœud, ok? J'ai pas de boulot, j'ai pas d'argent. Não tenho trabalho, não tenho dinheiro. Boulot, então, significa trabalho, travail, ok? Outra expressão que eu trouxe para vocês é clop, que significa o okay, quê? C'est une cigarette. Une cigarette. Um exemplo. Il est sorti pour fumer une clop. Il est sorti para fumar um cigarro. Ok? Allume-moi une clop. Allume-moi une clop. Me acende um cigarro. Allume-moi une clop, s'il vous plaît. Me acende um cigarro, por favor. Então, a palavra clop significa cigarro ou cigarette en français. Ok? Outra palavra é boate. Boate, vocês sabem que a, essa palavra tem o um sentido primeiro que é caixa. A caixa, ok? Então, pode também significar entreprise na linguagem familiar, ok? Então, um exemplo que eu trago para vocês. Ela trabalha em uma boate a papier, ok? Ela trabalha numa empresa de papel. Jean ne travaille plus dans cette boîte. Jean ne travaille plus dans cette empresa. Ok? Boîte, donc, peut signifier entreprise ou empresa en portugais. Ok? Autre expression que je vous ai montré est plus ou moins une abréviation de la parole. C'est frigo. Frigo est une abréviation de réfrigérateur. Ok? Réfrigérateur. Donc, exemple que je trago pour vous ici. Il y a du jus dans le frigo. Il y a du jus dans le frigo. Quand on parle il y a, on va dire ten, a, existe. Ok? En français. Il y a du jus dans le frigo, c'est il y a ten suco na geladeira. Rose a trouvé le lait dans le frigo. Rose a encontré le lait dans la geladeira. Ok? Pote. Pote. Non, c'est pote. Du portugais. C'est pote ici. O que significa pot? Pot pode significar ami, mas se é mais utilizado para meninos, tá? Pot, ok? Significa ami ou amigo em português. Il a sorti avec ses potes. Ele saiu com seus amigos, com os amigos deles, ok? E outro exemplo, il n'a pas de pot. Il n'a pas de pot. Il n'a pas de pot. J'ai pas de pot. Ele não tem amigos, ok? Pot, então, pode significar 
a mi amigo en portugués. ¿Ok? Nana. Nana, pe... Nana puede tener el sentido de petit ami. Petit ami. Petit ami, entonces, es lo que nos podemos llamar de namorada en francés. En portugués. ¿Ok? Él veut una nana. Él quiere una namorada. Jean y sa nana son partis. Jean y su namorada salieron. ¿Ok? Bon. Um, il y a aussi le mot fric. Fric qui signifie argent. Ok? Fric, c'est la même chose que argent. Par exemple, j'ai pas de fric. Bon, alias, la palabra argent quasi no es utilizado. No, je peux se dire. Dans la langue familiale, quasi no es utilizado. Les personnes usent plus fric. Ok? Par exemple, j'ai pas de fric. Non, tenho dinheiro. J'ai pas de fric. Non, tenho dinheiro. Il n'a pas de boulot, il n'a pas de fric. Il n'a pas de travail, il n'a pas de dinheiro. Ok? Autre parole est frangin. Frangin. Frangin, masculino, et frangin est féminino. Qui signifie frère et sœur. Irmão et irmã. Tu es mon frangin. Tu es mon irmã. C'est ma frangin. É minha irmã. Ok? Outra palavra é mec. Mec, a gente viu nana, que é para namorada. E mec, agora que é namorado. O petit ami. Ok? Exemplo que eu trago para vocês. Ela veut um mec. Ela quer um namorado. Les mecs são como ça. Os namorados são assim. Ou os garotos, né? Mas quando falar a palavra mec, que é de, uh, é, principalmente é para descrever namorado. Mas às vezes um, significa para dizer os rapazes também, como que vocês falam em português. Semecla, aqueles rapazes ali. Ok? Então, vamos lá. Tem a palavra flot aussi para expressar chuva. Chuva, como que vocês já sabem, que pode ser falado pluie em francês. La flot ou la pluie. Par exemple, il va flotter aujourd'hui. Il va flotter aujourd'hui. Ça signifie qu'il va pleuvoir. Va y chover aujourd'hui. Ok? Então, exemple que eu trago para vocês. Ah, quelle flotte. Je ne peux pas sortir aujourd'hui. Ah, quelle flotte. Je ne peux pas sortir. Ah, que chuva. Non, pas se sair. Il flotte beaucoup ici. Chove bastante aqui. Ok? Então, tem o verbo flotter, qui est que é junto também com essa palavra, ok? Que vem dessa palavra para dizer chover, ok? Então, flic. Flic significa polícia. Il y a des bons flics e des mauvais flics. Quer dizer, tem bons policiais, tem policiais maldosos também, né? A gente sabe, isso acontece no mundo inteiro, ok? Então, il y a, il y a le mot flic que significa polícia. Então, os policiais, entre eles, eles se chamam de flic, para dizer, moi, je suis un flic, ok? Mas se você, enquanto civil, você vai falar com um policial, você não vai tratar ele de flic, tem que tratar ele de policier, ok? Então, flic, entre policiais, tudo bem, mas se você vai falar com seus amigos que não são policiais, então você pode dizer flic, ok? Por exemplo, il est un flic, ele é um policial, Les flics font leur devoir. Os policiais fazem seus deveres. Ok? Tem a palavra dal. Dal, isso é um, um dos sentidos da palavra dal, é fin. Fin que significa fome. Ok? Quando você diz avoir la dal, é ter fome. Por exemplo, je de la dal. Ok? Eu estou com fome. Je de la dal. Ok? Tem uma expressão bônus que eu trouxe para vocês aqui. É que é quando as pessoas falam que dá. Que dá. Rien du tout. Por exemplo. Ah, tu as appris quelque chose? Ah, que dá. Ah, nada. Ok? Je n'ai que dá. Eu não tenho nada. Ok? Outra expressão que eu trouxe para vocês. Outra palavra, na verdade, é... La tole. Eu fiquei falando expressão, expressão, mas queria falar palavra. Desculpa. Ok? La tole. La tole é la prison. A prisão. Em português. Ok? Il est en tole maintenant. Ele está na prisão agora. Vive en tole, c'est pas facile. 
viver na prisão não é fácil, ok? Outra expressão que eu trouxe para vocês é la trouille. La trouille significa o quê? C'est la peur. La peur. La trouille. La peur. O medo. Ok? Então, il a la trouille. Ele está com medo. Il a de la trouille. Ele está com medo. Il ne faut pas avoir la trouille. Está tranquilo. Não precisa ter medo. Está tranquilo. Ok? Bom, tem a palavra truc, como que eu falei para vocês, que no português, que o cara me travou com essa questão de negócio, né? Então, é essa palavra em francês. Um truc. Um truc para dizer qualquer palavra que você não sabe o nome que você quer expressar, por exemplo, no português, quando fala, pega para mim esse negócio. Ok? Então, em francês, você pode, você pode dizer... Prends-moi ce truc, ok? Pega para mim esse negócio. Ou me passe esse negócio. Passe-moi ce truc, ok? Outro exemplo que eu trouxe para vocês. Il y a un truc dans ta main. Tem uma coisa na tua mão, ok? Tem uma outra palavra também que é equivalente a truc, a truc que é machin. Machin, ok? Machin ou oh, passe-moi ce machin, je vais faire un travail. Ok? Mas eu, me passa esse negócio, eu vou fazer um trabalho. Lembrando que truc e machin, vocês podem utilizar para palavras que você não sabe o nome, né? Você quer expressar um nome, sei lá, ou você esqueceu, você fala truc ou machin para expressar. Ok? Um machin, une chose. C'est quoi ce machin? O que é este negócio? Ok? O que, que é isso? O que, que é este negócio? Outro exemplo, o machin também você pode usar para o nome de um profissional que você não sabe expressar. Também para uma pessoa você fala, ah, je veux un machin pour me reparer mon ordinateur. Je veux un machin pour reparer ce tuyau. Ok? Preciso de alguém para reparar este cano para mim. Preciso de alguém para reparar meu computador. Ok? Então, era isso as expressões que eu tinha trazido para vocês hoje. Se você gostou... Se você assistiu até o final também, quer dizer que você gostou, né? Então, deixa seu like. Pode deixar nos comentários palavras em francês que a gente não conseguiu trazer aqui, né? Nos comentários para a gente se comunicar entre nós, né? Ok? Porque você também, de repente, tem alguma coisa para compartilhar com a gente. Inscreva-se no nosso canal se você não fez isso ainda. E muito obrigado, ok? Inscrevendo, você vai permitir que a gente cresça no YouTube. Tá bom? Até o próximo vídeo.